Oiê! De novo no canal. E hoje, gente, temos a participação aqui do Papai Gil de Sally. <risos> Eu trouxe o Gil, gente, pra gente fazer simpatias pra descobrir o sexo do bebê. É menino ou menina? É menino ou menina. Nós já fizemos o um exame de sexagem fetal. Eu mostrei pra vocês no vídeo os três primeiros meses de gravidez. Quem não viu, eu vou deixar aqui em cima no card. Mas nós não sabemos o resultado ainda. Não, não Nem vamos aqui. saber agora. O que, que acontece? Vai ter chá de revelação. Já está marcado, gente. Comecinho de fevereiro. Chegando. Nós vamos saber e vocês também. Mas eu acho legal esse negócio de simpatia. Porque a gente mata um pouquinho da curiosidade. <risos> Fica mais curioso ainda. Ou fica mais curioso. E também é pela brincadeira mesmo, né? Eu, eu não acredito muito nessas coisas, não. Nem eu. Mas dizem que tem uns que não falham, né? Aquele da mão lá, da barriga, não sei. Depois a gente vai saber se deu certo ou não. Então, bora lá fazer esses testes? Bora. O primeiro vai ser a tabela chinesa, gente. Ó, e aqui, pelo que eu vi aqui, só vai ter que saber a minha idade e o mês que eu engravidei. Tem uma calculadora aqui pra eu saber isso. Olha que legal. Com que idade você engravidou? 26 anos. Qual mês do seu aniversário? Março. Em que mês você engravidou? Outubro. Você nasceu de nove meses? Sim. Calcular. Tchara, tchara, tchara. O resultado é... Segundo a tabela chinesa, você vai ter uma menina. Menina, 1 a 0 pra menina, hein? 1 a 0 pra menina. Só assim? Pronto, é uma calculadora? Simples assim. Pra que fazer exame? Pra, pra que fazer que sexagem fetal? <risos> tabela chinesa. O próximo, gente, vai ser pelo batimento cardíaco do bebê. Esse, pelo que eu li, tem alguns médicos que dizem que pode ser que seja verdade. Que o batimento cardíaco, quando é mais alto, é menina. Quando é mais baixo, é menino. Acima de 150, menina. Menina. E abaixo disso, menino. Aqui, ó. 154 menina, batimentos né? cardíacos. Primeiro exame deu 154 batimentos. Bem aceleradinho. <risos> E esse aqui, 148. Esse aqui é considerado 50, ou não? Quanto que deu pra mim? 150. É. 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 Tá, então vamos levar em conta. Aqui deu 148, diferente de, diferença de 2, né? Então vamos considerar o exame mais novo, que é o de 150. É, e juntando os dois e fazendo a média vai dar mais de 150. Então é mais de 150. Então, 2 a 0. Menina. Tá, menina. E menino, cadê? Vamos, vamos, vamos parecer. Reagir, né? Vamos reagir. <risos> Agora a gente vai fazer o teste do feijão. Que é um teste científico. Hum. Muito, muito, muito científico. Muito... <risos> é, é estranho, assim. né? A gente vai pegar um punhado aqui aleatório de feijão. Quem vai pegar? Eu você. Eu. Você vai pegar? Tá. A Jéssica vai pegar um punhado aleatório de feijão. E a gente vai contar os feijões. Se der par, é menina. Não, é menino. Se der par, é menino. É menino. E se der ímpar, é menina. Cientificamente provado. Para que essas coisas davam certo antigamente, hein? Antigamente. É, ó, vamos ver. Nem vou pegar muito, senão a gente fica contando, né? É. Um, dois, três. Dezoito, dezenove. Dezenove. Ímpar. Ímpar. Menina. Menina. 3 a 0, menina. Poxa, será, gente? Será? Menina com tudo. Zero. Chocada, filha, se você for menino, não tem problema, tá? É só uma é. brincadeira. <risos> Sofrendo bullying, bichinho aqui. Antes de nascer. O próximo vai ser o teste do ovo, que é o seguinte, ó. Escreve menina num ovo, menino no outro. Aí você dá pra uma criança escolher. Qual ela escolher é o sexo do bebê. Aqui nessa casa ainda não tem criança, né? Ainda. Essa aqui Mas é. tem cachorro, muito, digamos assim, né? <risos> muitos, muitos. Então eu vou escrever aqui, menino. Menino. E menina. Agora eu vou dar pra Meg escolher. Vamos, vamos, será que ela vai se interessar por um ovo? Não é uma carne, né, mamãe? Meg, qual que você quer? Menina ou menino? Menino! Ó, oh, menino, hein? Ó, oh, três oh, a Ela veio primeiro no menino. É. Menino, Meg! O menino! menino. menino. Um, a, um, três né? a um. Três a um. Três a um. Próximo teste, é mais um teste científico. A gente vai apertar o queixo da Jéssica. E se fizer uma fendinha no meio, é menina. É se não fizer, é menino. Se ficar certinho, é se menino. Ficar liso, é menino. É. Eu acho que o meu vai fazer porque eu tenho a cara um pouco gordinha, né? <risos> Vou filmar aqui pra vocês verem de perto. Vai. Mais perto. Fez, oh. <risos> Fez uma fendinha aqui. <risos> Vamos ver, aperta direito aqui, mais assim, eu acho, ó. Sabe? Mais de baixo. <risos> Tem uma fendinha ali, ó. <risos> é menina. <risos> tá, ponto para as meninas. 
4x1. 4x1. Gente, o próximo teste é com a nossa idade. Vai somar a minha idade com a do Gil e vai diminuir 1. Se der par, é menino. E se der ímpar, é menina. Então, vai lá. Eu tenho 26. Eu tenho 18. Mais... Seja sincero. 34. 34. Ah, 60, né? Sim, menos 1. Um. Eu vou fazer essa conta mesmo? Nossa, calculadora. 59. Ímpar, menina de novo. Ímpar, menina. 5 a 1. 5 a 1, cara. Que isso? Lavada, meninas, hein? As meninas estão ganhando. Agora esse teste é um pouco diferente, gente. Ó, nós vamos precisar de repolho roxo. Tem que ser o repolho roxo. Você vai picar ele todinho, vai colocar numa panela... E depois vai cobrir de água. Aí você vai colocar no fogo até ferver. Depois que ferver, você desliga e deixa esfriar. Se quiser acelerar o processo, pode colocar na geladeira. Aí, num copinho descartável, eu coloquei metade da água de repolho e metade de xixi. O ideal é que seja o xixi da manhã, tá? Não é o meu caso, mas vai assim mesmo. O negócio que, vai, que tem que acontecer é o seguinte. A cor que vai determinar o sexo do bebê. Se o líquido é rosado ao vermelho... Você tá tendo um menino, mesmo que pareça um tom de vermelho mais claro. Então vai ter que mudar aqui pro rosa vermelho. Se a cor é roxa, num tom roxo escuro, puxado pro azulado, como tinta de caneta da marca Bic, é menina. É o contrário. Tá? Se puxar pro azul, é menina. Se puxar pro rosa ou vermelho, é menino. É, é, né? Isso. Tá. Então, ó, vou misturar aqui. Os dois têm a mesma quantidade. Que nojinho. Olha, clareou, né? Vamos ver, será que tem que dar uma mexidinha? Espera ele reagir um pouquinho. Esse aqui tem a ver com o pH do xixi, então por isso que o ideal é fazer com o xixi da manhã, sabe? Ficou o quê? Roxo, Mais azul? Mais pro, pro... Azul, roxo. Espera um pouquinho. É... Esse aqui é roxo, fi. É, Ó. levantei ele fora da luz. É mais pro... Mas é mais pra azul e caneta pink do que pra rosa e vermelho. É, então, menina. Menina, é. Azulou é menina. Gente, que isso. Mais um ponto a menina, até perdi as contas. 6 a 1, um, menina. 6 a 1. Um. E aí, gente, isso é o teste. De acordo com as simpatias que nós fizemos, é menina. É menina. <risos> Lembrando que isso é só uma brincadeira. Eu não tenho preferência, o Gil não tem não. preferência. De qualquer forma, é um presentinho que Deus tá mandando pra gente. Então, o que vier, vindo com saúde, tá ótimo. Então, dia 5 de fevereiro vai ser o dia do chá de revelação. Que nós vamos descobrir o sexo do bebê. Então, ó, me siga lá no Instagram. Instagram, acompanha o Gil também, porque Segue nós vamos Instagram. postar bastante coisa lá. Vamos fazer lá. uma live ao vivo pra revelar ah, o ah, 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 Mentira, isso aí é mentira, mas você pode seguir ele que vai ter uns spoilers lá pra vocês verem como Sim. que tá ficando, a festa e tudo mais. Depois vai ter vídeo aqui pro YouTube, mas é legal vocês participarem por lá também, tá? Então eu vou deixar o Instagram aqui na tela. E vocês me contem, já fizeram um teste aí na casa de vocês, desses caseiros? Conhece alguém que fez e deu certo? Conhece algum teste que a gente não fez? É, contem que a gente pode fazer mais, né? Lógico. Numa outra gestação. Ah. <risos> Que Nem pariu um, já quer outro. Ah, então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!